বন্ধুরা আমরা এখন আরো তিনটা রোগ সম্পর্কে জেনে নিব সেগুলো হচ্ছে পার্কিনসন এপিলেপসি ও প্যারালাইসিস বা স্নায়ুর বৈকাত প্রথমে আমরা পার্কিনসন রোগ সম্পর্কে জেনে নিই পার্কিনসন রোগ হচ্ছে সাধারণত মানুষের পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়স যাদের সেই ধরনের মানুষের হয়ে থাকে তবে যুবক যুবতীদেরও হয়ে থাকতে পারে যদি যুবক বয়সে কারোর পার্কিনসন হয় তাহলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যে তার বংশে এই রোগটা থাকে পার্কিনসন রোগটা হচ্ছে মূলত হাত পায়ের কাপুনি এবং কাপুনি এমন বাজেভাবে একসময় কাপুনি শুরু হয়ে যায় যে সে আর হাঁটা চলে ঠিকভাবে করতে পারে না পার্কিনসন রোগটা মূলত হয় হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে কিছু কোষ থাকে তারা ডোপামিন নামক এক প্রকার পদার্থ তৈরি করে এই ডোপামিন হরমোনটা মানুষের চলাচল এর নিয়ন্ত্রণ করে বা মানুষের পেশিগুলোকে উদ্দীপনা উদ্দীপনা তৈরি করে বা পেশিগুলোকে নরান চড়াতে সাহায্য করে কোনো কারণে বা পার্কিনসন আক্রান্ত রোগী দেখা যায় যে এই ডোপামিন তৈরি করছে যে সকল কোষগুলো সেই কোষগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলে ডোপামিনও আর তৈরি হয় না আর যেহেতু ডোপামিন তৈরি হচ্ছে না সে পেশিগুলোকে ঠিকভাবে সঞ্চালন করতে পারছে না প্রথম প্রথমে হাত পায়ের কাপুনি থাকে তবে এই কাপুনি আস্তে আস্তে আরও প্রকট আকার ধারণ করে যখন এই কাপুনি আরও বেশি প্রকট আকার ধারণ করে তুমি একটু চিন্তা করো তো তোমার হাত এবং পা যদি ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপতে থাকে তাহলে কি তুমি লিখতে পড়তে বা হাঁটাচলা করতে পারবে এর পার্কিনসন রোগের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় যতই কাপুনি বাড়তে থাকে ততই সে আস্তে আস্তে এই স্বাভাবিক কাজগুলো করতে পারে না তাছাড়াও পার্কিনসন রোগীর যে সকল লক্ষণ দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে চোখের পাতার কাপুনি তার চোখের পাতাও কাঁপতে থাকে সোজা সোজি হাঁটতে সমস্যা হয় পার্কিনসন রোগীরা সোজা লাইন বরাবর হাঁটতে পারে না তারা একে বেঁকে একে বেঁকে হাঁটতে হাঁটে তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায় খাবার গিলতে কষ্ট হয় নড়াচড়াতেও কষ্ট হয় কারণ দেখো একটু চিন্তা করে দেখো তোমার হাত পা যখন ভয়ঙ্করভাবে তোমার নিজের ইচ্ছার অধীনে ভয়ঙ্করভাবে কাটছে তখন কি তুমি এসব স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে তাহলে পার্কিনসন রোগটা কত ভয়ঙ্কর এটা আমরা বুঝলাম এরপরে যে রোগটা সম্পর্কে আমরা জানবো সেটা হচ্ছে এপিলেপসি এপিলেপসিও একটা খিচুনি বা কাপুনি জনিত রোগ এপিলেপসি রোগটা মূলত মস্তিষ্কে আঘাত পেলে মস্তিষ্কে যদি কোনো মানুষ আঘাত পায় তাহলে হয়ে থাকে আমরা যখন মস্তিষ্ক পড়েছিলাম তখন পড়েছিলাম যে মানুষের অগ্র মস্তিষ্ক একটা পর্দা দ্বারা আবৃত্ত থাকে অগ্র মস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্ক একটা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এই পর্দারকে মেনেন জাইটিস মেনিনজিস বলা হয়ে থাকে এই মেনিনজিস পর্দা কোনো কারণে আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে যে রোগ হয় তাকে আমরা মেনিনজাইটিস বলা হয়ে থাকি মেনিনজাইটিস এনসেফ্যালাইটিস ইত্যাদি রোগ বা এইডস রোগ এ সকল কারণে মানুষের খিচুনি বা কাপুনি হয় বা এপিলেপসি রোগ হয়ে থাকে এছাড়াও কোনো কোনো মানুষের জন্মগত মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকতে পারে অনেক সময় মস্তিষ্কের টিউমার হয় মস্তিষ্কের টিউমার হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে কাপুনি বা খিচুনি হওয়া এইগুলোর কারণে এপিলেপসির উপসর্গ দেখা যায় এপিলেপসি যে কোনো বয়সের মানুষেরই হতে পারে আমাদের দেশে এপিলেপসি রোগটা আরেকটা বাংলা নামে পরিচিত সেটা হচ্ছে মৃগী রোগ তোমরা কাপুনি বা খিচুনি দেওয়া মানুষজনকে বা ছোট শিশুদেরকে বল বড়দেরকে বয়স্কদেরকে বলতে দেখবে যে এই বাচ্চাটার মৃগী রোগ হয়েছে দেশীয়ভাবে এটা মৃগী রোগ নামে পরিচিত তবে বইয়ের ভাষায় এই রোগটার নাম হচ্ছে এপিলেপসি এখানে মূলত খিচুনি বা কাপুনি হয়ে থাকে যে কোনো বয়সের বাচ্চাদেরকে এই খিচুনি বা কাপুনি হতে পারে তবে পাঁচ থেকে বিশ বছর বয়সী মানুষের এই এপিলেপসি রোগটা বেশি হয় আর শেষ আরেকটা রোগ সম্পর্কে আমরা জানবো সেটা হচ্ছে প্যারালাইসিস প্যারালাইসিস হচ্ছে মাংসপেশির কার্যবলি নষ্ট হয়ে যায় মানুষের মাংসপেশির কার্যবলি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা তাকে বলি প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া যখন মাংসপেশি নষ্ট হয়ে যায় তখন চিন্তা করো কি সে কি চলাফেরা করতে পারবে অনেক সময় মানুষের হাতে পায়ে প্যারালাইসিস হয়ে যায় প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার ফলে তখন সে হাত পা নাড়াতে পারে না হাত পা নাড়াতে পারে না পানাতে পারে না বলে সে চলাচলও করতে পারে না এবং সে তার নিজের কাজগুলো নিজে করতে পারে না মূলত স্ট্রোকের কারণে এই রোগটা হয়ে থাকে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে এই স্ট্রোক রোগটা হয় এই স্ট্রোকের কারণে মানুষ প্যারালাইসিস হয়ে যায় এছাড়াও মেরুদণ্ডের সুষমনাতে সুষমনা দণ্ডে যদি কেউ আঘাত পায় তখন প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমরা এখানে তিনটা রোগ এপিলেপসি প্যারালাইসিস ও পার্কিনসন রোগ সম্পর্কে জানলাম এর মধ্যে দেখলাম যে এপিলেপসি ও পার্কিনসন মোটামুটি দুটাই কিছু নিজনিত রোগ আর প্যারালাইসিস হচ্ছে মাংসপেশির কার্যগুলি একেবারেই নষ্ট হয়ে যাওয়া তো আশা করি এই তিনটা রোগ সম্পর্কে তোমাদের একটা ছোটোখাটো ভালো ধারণা হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে কোনো প্রশ্ন করলে তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারবে